，谁呀、啊？哎，肠子啊，快进来。哎。妈，你说你这大老远的过来了，怎么不提前跟我说一声，我去接你？哎，接什么呀？现在搭车挺方便的。哎，淘淘呢？啊，淘淘呀，在屋里呢。刚刚小孩闹，淘淘在屋里哄小孩呢。我现在叫他，淘淘，淘淘，怎么了？妈，你来了。是呀、啊，淘淘、啊。孩子呢？哦，孩子睡了。啊、哦，你看。妈这段时间有点忙，其实呀，你生孩子的时候，妈就应该来了。妈，没事儿。哎，对了，那你来的时候怎么不跟我说一声？我好让强子去接你啊。接什么呀？现在交通方便，我坐车几个小时就过来了。哎，给咱家的土鸡蛋，我给你带过来点，你补补身子。妈，你说你来都来了。这还拿什么东西啊？更何况这鸡蛋又不好带，你还从老家那么远带过来，多麻烦呀！好带，在车上，现在什么都能带。妈，关键是我们在这儿啊，什么都能买到，下次来的时候就不用带什么东西了。对呀、啊，强子，在城里啊，什么都能买到。不过这鸡蛋是我自己养的鸡下的，吃着营养高。这淘淘刚生过孩子，应该多补补。妈，你看你这大老远的过来了，你要不在这多住几天吧？我带你到这边好玩的地方多转转。对呀、啊，让强子多带你跑跑溜溜。哎，淘淘，这次不行，等下次吧。你奶奶一个人还在家里，我还得回去照顾她呢。哎，妈，那我奶奶的身体怎么样啊？啊，你奶奶的身体啊，啊好着呢，好就行。妈，你看，既然我奶奶的身体那么健康，你就在这儿陪我几天嘛。我我生孩子的时候，你都没过来陪我，这刚好你过来了。对呀、啊，妈，你就在这住吧。那好，既然你们这样说了，我就在这住几天，好好陪陪淘淘，也看看孩子。行。妈，那这样吧，今天啊，我去市场多买点好吃的，回来给你做饭。那好吧。淘淘，你先陪妈说会话。行，那你去吧。淘淘，走，带妈去看看孩子，我都想她了。行，走。是吧？一会儿凉了，我还抱着孩子，一会儿他要是醒了又该闹了。哎，咦，多好呀，睡得可香了。那那行吧，那我先去吃饭，等会儿你再去。哎，哎，多好的孩子。妈，淘淘，这厨房里去吗？我都收拾好了。妈，你别忙了，歇一会儿吧。哎，我不累。妈，你看这几天本来说让你过来在我们这儿享福的，结果这家里忙里忙外的，你也没闲着。淘淘，你看你，还跟妈客气呀、啊？妈现在还年轻，什么都能干。倒是你带着孩子，挺辛苦的，妈看着都心疼。妈，没事儿，我自己啊，也能忙得过来。这几天有你帮我，啊，我轻松多了。哎，淘淘。你看，妈都来了有一个星期了吧？我想回去了。这你奶奶一个人在家，我也不放心。再说了，家里还有一点农活，我还没干完呢。妈，你这么快就要走啊？你看，强子这几天工作也比较忙，本来说要带你出去溜达溜达，到处逛逛的，也没带你去看城。你再在这里多待几天吧。没事，淘淘，有的是机会。等下次，下次妈再来了。就在这儿多住一段时间。可是妈，我舍不得你。我知道，等家里没什么事了，我再过来。那行吧。妈，桃子，我回来了。强子，强子回来了。妈，我今天买了些海鲜
，中午给你做海鲜吃。哎，强子，你又乱花钱了，这东西多贵呀、啊！贵，它有营养啊。妈，这样你平常在老家的时候吃的少，在在这里啊，你想吃什么我就给你买什么。哎，这强子呀，是个孝顺的孩子。强子，妈刚才跟我说，她想回老家呢。是呀、啊，强子，你看我也都来几天了，该回去看看了。这才几天呀，妈，你再住一段时间吧。别在这住了，等下次来的时候，在这儿多住一段时间。这你奶奶一个人在家，我不放心。是啊，这我奶奶那么大年纪了，她在那儿确实有点不放心。那行吧，那我去车站给你先买票去吧。不要去了，我自己一个人走就行了。这现在的车票好买。妈，你等一下。你先抱着小宝。哎，哎呀，妈，你看你这一次走的这么着急，等你下次吧。你下次过来，我一定让你没去过的地方都带你去玩玩。好，等下次再说吧。妈，这有一万块钱，你拿着。淘淘，你给我钱干嘛呀？妈，你看，你和我奶奶在老家住着，挣钱也不方便。这个钱啊，你拿着和我奶奶花。哎，我没在家，买点粮食什么的都有钱花，怎么能要你的钱呢？妈，我我都跟你说了，那个地啊，你就别种了，以后缺钱了跟我说，我给你寄。那好，还是我闺女孝顺。那我去收拾一下东西，就该走了。来，你抱着孩子。淘淘，强子，那我走了。行，妈，那你路上慢点。强子，你去送送妈。哎，不要让强子送了，我自己走就行了。我走了。强子，你怎么回事？我刚才让你去送妈，你怎么不吭气儿啊？淘淘，你还好意思说呢？你怎么这么大方？我怎么了？还怎么了？咱们家总共有多少积蓄啊？你直接给你妈一万块钱，咱们家钱大富过来的呀。我说呢，你之前态度还好好的，怎么突然就变脸了？原来是因为我给我妈拿钱呀。涛涛，我问你，自从你妈过来，我对你妈哪一点不好了吗？她走了，你有必要给她拿钱吗？你以为我上班轻松吗？我上班多累呀，一个月我就挣那几个钱，你上来就给她一万。强子，你怎么能这么说呢？你说我自从嫁到这个家以来，我回过娘家几次啊？本来就离家远，再加上现在有了孩子，回家就更不方便了。你说我妈现在过来了，我给她一万块钱怎么了？淘淘，我问你，你现在挣钱没有？你一分钱没挣，都是我辛辛苦苦挣的钱，凭什么我挣的钱就能给你妈呀？她来了，咱们好好的招待她就行了，你还给她那么多钱，你说给个千八百的不就行了？咱家的条件本来就不是特别好，你倒好上来就给一万，你可真大方。强子，你这说的什么话？我也就生孩子这几个月没挣钱，我之前不是上着班的吗？再说了，我才从来都不知道你是这种人呢。我不管你怎么说，反正下次来了，我就不让他在这住了。我现在就把那个房间给收拾出来，我放杂货，我看他来了，他能住哪儿？你。强子怎么这样啊？淘淘，这钱怎么回事？收拾咱妈房间的时候，看到这怎么有这么多钱啊？这，这个钱你是在哪找到的？我收拾她床的时候，在她枕头底下找到的呀。你别着急，我给妈打个电话，问问她怎么回事。那个妈，你坐上车了吗？啊，我在这等车呢，我估计车一会儿就要来了。哦，妈，那个，你枕头底下那一沓钱是怎么回事啊？淘淘，你说的那个钱呀，是我给你们拿过去的。这几天我在你们家，妈也看出来了，你们过得并不富裕，所以我就把我这几年的积蓄都给你们拿过去了。可是妈，你把钱都留给我们了，你和奶奶，你们在家花什么呀？淘淘，你就放心
妈，我和你奶奶在家有粮食，有地，现在我们只要卖点粮食，就够我们两个花的了。那个钱，你们留着花吧。可是妈，这钱我们不能要啊。妈，你怎么这么说呀？淘淘，你就是不说，妈也知道。你看你上学的时候，学习成绩比你弟弟还好呢。就说、是、你爸老是重男轻女，让你弟弟去上学，就没让你去上。从那个时候，妈就感觉从心里亏欠你。妈，你怎么能这么说呢？再说了，这事都过去多少年了，就别再提了。这我弟弟上大学不也是一样的吗？淘淘，你小的时候，妈就知道你是个懂事的孩子。好了，妈既然这个钱给你们了，你们就留着花吧。淘淘，妈不跟你说了，车来了，我要走了。哎，妈妈，强子，你看到了吗？这就是我妈，谁跟你似的这么小心眼儿？我，怎么？现在不说话了，没话说了吗？淘淘，我知道错了，你妈处处都为你考虑，而我还那样说她，还那样对她，你别生我的气了，对不起。这样吧，明天我带着你还有孩子，咱们一起回老家去看看咱妈，顺便我当面给咱妈道个歉。行。明天啊，到那里了，你跟妈好好说说，好好跟她道个歉。还有这个钱呀、啊，咱们不能要，那是妈的钱。她都那么大年纪了，我们怎么能要她的钱呢？好，我知道了，咱们以后会好好孝敬咱妈的。行，把这个钱放起来吧。